every day, every day is breaking me down. I'm a hammer, I'm gonna break ground. So I know that the glory's coming any day, anyway. Uh, I'll make up say tonight I'm living my life. Gonna let go of what I like. Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Карина. Сегодня будет очередной обзор вещей с магазина Розгал или Розигал, кто как называет. Наконец-то приехала ко мне моя долгожданная дубленка, палантин, Юрина куртка и еще много разных мелочей. Есть вещи, которые мне понравились, это такое, знаете, ожидание, реальность. Ну а также есть вещи, которые не соответствуют моему ожиданию, я про них тоже обязательно вам расскажу. И если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, потому что у меня будет больше и больше обзоров. Еще я решила для вас снимать такие маленькие информативные видео. Я думаю, для вас будет очень сильно интересно, так что подписывайтесь, нажимайте на вот эту вот кнопочку под моим видео. Итак, как вы знаете, что некоторые вещи вы же сами мне помогали выбирать, потому что в Инстаграме я делала опросы. Если вы не подписаны на мой Инстаграм, на него вы тоже можете подписаться, если хотите. Там я делаю опросы, и вы мне помогаете выбирать вещи. Потом мы вместе с вами их обозреваем. Я вам показываю, что же мне в итоге пришло. Вы были против вот этого палантина. Вы сказали нет, не заказываю. Видимо, вам не понравилась расцветка вообще. Но я вам скажу, что палантин очень клевый. Он такой мягкий. И сегодня приезжала мама в гости, она его оценила и хочет себе такой же. Так что я ей тоже такой закажу. Он огромный, он такой вот квадратный, прямоугольный точнее. Он очень мягкий, он очень комфортный. Мне, конечно, кажется, что это полиэстер, почему-то мне так кажется, но он не стреляет. И на зиму, мне кажется, самое то, ей можно обмотаться с ног до головы, и на голову намотать, и на шею, куда угодно, а на поясницу, куда хотите, и наматывайте. Безумно клевая вещь, мне понравилась, я не огорчена то, что я его заказала, хотя вы были против в инстаграме, видимо вам расцветка не понравилась, но я вам скажу, что расцветка такая зимняя, уютная, комфортная, палантин довольно таки большой, что даже если его не носить на себе, можно просто накинуть на диван, тоже как вариант, такой мини пледик, почему бы и нет, но он очень мягкий, я вам просто не могу через камеру передать, насколько он мягкий, комфортный, вообще это прелесть, любовь, любовь, и маме тоже такой закажу, потому Потому что он очень понравился. Такие большие вещи, такие объемные вещи в виде шарфов я, конечно, еще не носила. Мне нужно приучиться нормально его на себя наматывать и не стесняться ходить, потому что я себя чувствую не знаю, какой-то зефирка, что ли, когда на мне такой объемный шарф. По поводу расцветок, там есть три расцветки. Вот такая расцветка, как у меня сейчас в руках. Есть расцветка, по-моему, розовый, розовый с серым, насколько я помню. И вот такой вот цвет, как у меня свитерок, это такой горчичный с черным. Вот, по-моему, горчичный с черным. Но это более-менее какой-то классический вариант. Мне он понравился, и я довольна заказу. Ну и, наконец-то, то, что вам тоже, в принципе, не очень понравилось в Инстаграме. Я не знаю вообще, почему сейчас вещи эти очень модные дубленки вот с овчинкой внутри это конечно искусственная овчинка приехала ко мне моя дубленка честно скажу я довольна заказу мне она понравилась но я такие вещи еще как бы не носила у меня какая-то была более тонкая похожая на вот эту дубленку курточка вот я ее отдала этот вариант же он более уплотненный эта дубленка более теплая, здесь довольно такой плотный, я бы не сказала, что это кожзам, но какая-то вот такая вот перфорированная кожа, она не гладкая, э, матовая, даже можно так сказать, она матовая, мне понравился фасон, фасон понравился, но смотрите, здесь ремешок очень такой толстый, плотный и жесткий ремешок, единственное, что мне не хватает вот одной дырочки на ремешке, потому что когда я надеваю дубленку и застегиваю на себе внизу, у меня дубленка внизу идет как юпочка, как баска, как гармошка, не знаю, должно быть так или нет, возможно, нужно добавить эту дырочку, отнести в ремонт, чтобы мне пробили еще одну, чтобы более комфортнее я себя чувствовала, или же вообще без ремешка носить. Напишите в комментариях, как вы думаете, можно ли такие вещи носить без ремня, вот, или же лучше добавить дырку эту. На фото и на видео эта дубленка выглядит просто идеально, она реально выглядит дорого, круто, объемно, тепло выглядит. На самом деле это теплая вещь, ничего не могу сказать по поводу этого, она реально теплая. Но край ткани не обработанный и меня это смущает, потому что видны белые нитки. Это, конечно, не очень хорошо, и когда, если присмотреться поближе, то это видно, что made in Китай, made in China, вот. Но, знаете, носить для разнообразия, такая вещь в гардеробе должна быть, даже на какой-то объемный свитер, когда не сильно холодно, можно надеть, не застегивая, просто для фото, для видео, или просто пробежаться какой-то торговый центр, 
клевая вещь, мне нравится. Мне нравится овчинка, я ее расчесала, когда она приехала, она была немножко помятая. Вот, сейчас она более-менее в нормальной форме. Замок здесь идет металлический, прочный замок, и внутри вы можете видеть, что полностью идет мех овчинки. Искусственный мех, но приближенный к натуральному. Также здесь есть карманы, карманы довольно такие удобные, тоже на замочках, что радует, можно носить деньги, допустим, я иногда без кошелька хожу, вот, и на рукавчиках есть замки, они отстегиваются, эти замки, точнее, расстегиваются, и немножко становятся шире, это хороший вариант, если у вас, допустим, свитер, какими-то такими длинными и объемными рукавами, сюда этот свитер поместится 100%. На груди тоже есть замочек, но кармана там нет, это карман-обманка. Вот, хотя я люблю, когда вот в области груди есть замки, есть карманы, я сюда обычно ключи прячу от квартиры, удобно доставать, чтобы по сумке не искать. В принципе, дубленка я довольна, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень важно ваше мнение, нормально ли выглядит, когда вот так вот она внизу немножко сбрыжена, или же лучше все-таки добавить эту дырку в ремень, чтобы было больше более свободная внизу, потому что мне как-то это смущает. Следующая вещь, она мне очень нужна была, не поверите, очень нужна, это вот такая вот штучка, Ева, не мешай снимать, вот такая вот штучка, это расческа. Вот, я захотела себе вот такую компактную расческу, у меня просто есть маленькие сумочки и вот такая вещь, Самое то. Самое интересное, что если я забываю дома расческу, у меня день просто испорчен. Испорчен, пока я не куплю себе в переходе очередную другую расческу, хотя у меня их дома тысячи, но иногда бывает так, что я забываю, когда я меняю сумки, у меня есть маленькие сумочки, вот, и не всегда туда помещаются мои расчески. Это пластмасса, здесь есть мелкие зубчики и более крупные, такие капельками сделаны, как раз для моих волос нормально расчесывает, я довольна. Компактная вещь, которая тоже всегда пригодится, и просто вот положить сумку, ее не вынимать. Она очень мелкая, такая маленькая, и я не забуду ее сто процентов. Хотя обычно люди не забывают крупные вещи, потому что не всегда на виду. А я обычно вот мелкие расчески автоматом ложу обратно в сумку из-за того, что она не крупная, не кладу ее на шкаф рядом возле двери. Короче, она всегда со мной. Следующая вещь это вот такие вот часики. Я захотела себе, они мне понравились на сайте, очень понравились. Они такие простые, оригинальные. Я ношу так, как я ношу серебро. Я решила заказать не золотого цвета, потому что те часы, которые я заказывала желтое золото или какое-то там розовое золото, я их вообще в основном не ношу, вот, у меня просто кольца серебро. Фирма Maybo, я не слышала о такой фирме, но меня привлек, если честно, ремешок, потому что у меня уже были часы с таким ремешком, но ремешок был позолоченный, якобы позолоченный, да, вот, так как золото это идет на пыление, он быстрее стерся, ремешок он, да, обтерся, таким стал более темным, что ли, вот, мне кажется, с серебряным такого не будет, я решила попробовать заказать, тем более они очень дешево стоят, или все цены, кстати, я как всегда оставлю в инфобоксе, переходите, смотрите. Они прикольно выглядят, мне они нравятся, как выглядят на руке, вот, так что советую, можете себе такие заказать, и, кстати, они не выглядят дешево, вот как ваше мнение, не знаю, напишите в комментариях, но мне кажется, что они выглядят достойно для своей цены, они даже очень-очень хорошо смотрятся. Также я там заказала кое-что из инструментов, мне очень сильно нужен был инструмент для чистки лица, я думаю, девочки, вы знаете, что это такое, это вот такая палочка, с одной стороны идет кружочек, вот, а с другой стороны иголка, это для чистки лица, если у вас есть какие-то угри, прыщи, намного быстрее можно от них избавиться, если правильно все сделать и почистить этим инструментом лицо, я очень давно хотела и наконец-то заказала. Когда мы чистим лицо, вы знаете, что мы, если мы чистим, мы чистим руками, мы чистим ногтями, вот давим ногтями и больше травмируется кожа больше травмируется она потом шелушится иногда даже синяки остаются и не знаю вздирается кожа больше что ли а этот инструмент помогает сделать это все точечно и особо незаметно на следующий день вообще как ничего и не было реально классная штука у кого еще нет прикупите если вы любите чистить лицо не ходить там каким-то там косметологом то я советую и так что касается юры я ему тоже заказала кое-какие вещи не только же я себе все заказываю правильно Заказала ему шапку, кто помнит, заказывала я себе черную шапку, кстати, уже потеряла, я не знаю, не могу ее найти, где она находится, возможно, у меня где-то в шкафу вместе со всеми вещами, сегодня буду искать, потому что очень сильно обидно. Я ему заказала такую же шапку, только серую, и она клевая, чем она клевая, вот раз на раз не приходится, у меня приехала шапка и немножко неровный край, если вы не видели этот обзор, я оставлю здесь ссылочку, смотрите, там я показываю эту шапочку, тоже могу посоветовать, потому что видите, что мне пришла шапка с неровным краем, а вот вторая такая же пришла с ровным краем, так что не знаю, как вам попадет, надеюсь, все будет хорошо. Шапка очень дешевая, ссылочку на нее оставлю в инфобоксе. Ровный край, 
Все клево сделано, качество вообще суперовое. У нас такие шапки от 250 гривен и выше стоят. Она довольно-таки плотненькая. Вот он будет с удовольствием носить, когда будет сильно холодно. Так что шапочки такие советы. Там большой выбор расцветок есть. Я заказала в черную и серую. Возможно, еще какую-то яркую себе закажу, не знаю. Вот, шапку могу советовать. Ну и последний заказ это черная мужская куртка. На данный момент сейчас у меня ее нет, к сожалению. Я ее передала другому человеку. Если она на него не подойдет, мы передадим третьему человеку потом четвертом в итоге мы ее пристроим куртка сама по себе неплохая но не то что я ожидала на фотографии она выглядела немножко по-другому более как-то презентабельнее что ли вот приехала как обычно и внутри подкладка идет такой мех знаете как плюшевые игрушки вот как мягкие игрушки обычный такой мех но мне кажется она все равно теплая потому что там еще есть прослойка синтепона на зиму мне кажется для мужчин самое то единственное что вот длина рукава не подошла моему юре к сожалению очень такой не очень короткий но некомфортный рукав вот сейчас мы будем ехать в магазин смотреть другую куртку выбирать но ну, а по качеству что могу сказать что за 33 доллара она столько стоила у них же на сайте можно выбрать любую другую куртку немножко другого покроя и она будет по качеству лучше потому что есть там вещи на которых уже оставлены отзывы вот можно посмотреть и выбрать но юре понравилось именно это мы ее заказали она была без отзывов без фотографий вот приехала и не то что мы ожидали также меня смутил цвет этого меха, я не знаю, этот капюшончик меня тоже очень сильно смутил. Не очень он так выглядит нормально, как бы по-мужски, больше такой так, детский вариант или девичий какой-то, но вообще этот мех или делать черным его же, также там, кстати, есть черный мех, но он на воротнике, вот. Могли бы сделать и в капюшоне черный, и подклад черный сделать, было бы более-менее лучше, выглядело бы как-то по-лучшему. Сама ткань неплохая, она довольно-таки плотная, мне кажется, она будет хорошо чиститься и в химчистку, если сдавать, она все выдержит, она довольно-таки прочная. Но модель все равно, я не ожидала такое, что приедет, потому что на Фотографии, немножко это все отличалось. Ну вот это все, это весь заказ на сегодня, точнее то, что я вам показала. Ко мне идет еще и еще много разных вещей. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Напишите в комментариях, что вам понравилось. И также, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой расцветки вы носите, предпочитаете шарфы, палантины, платки, что именно вы предпочитаете, какой расцветки. Мне будет очень любопытно почитать, потому что я хочу еще парочку заказать и пока не знаю, что же мне хочется. Не знаю, буду делать Вопросы, конечно же, в Инстаграме, так что подписывайтесь на мой Инстаграм обязательно и помогайте мне в выборе, потому что это вечная проблема девушек, мы не знаем, что выбрать. Также хочу попросить вас отреагировать как-то на видео, если понравилось, ставьте палец вверх, если нет, поставьте палец вниз. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока, до новых скорых встреч! There's a voice inside confining me, defining me I got a little